പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിലും അങ്ങയുടെ വലിയ കരുണയിലും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ സുരക്ഷിതമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന വലിയ രക്ഷയുടെ അഭിഷേകം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നിറച്ചു തരികയാണല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി തിരുക്കുമാറിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കണമേയെന്ന് അങ്ങയുടെ മക്കളായി ഞങ്ങൾ ഒരുമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്നു ദൈവമേ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ വേദനകൾ ദുഃഖഭാരങ്ങൾ ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ ചില വിട്ടുപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ചില ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് അടിമത്വങ്ങൾ കർത്താവെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃപയും അഭിഷേകവും പാവപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെ തരണം കർത്താവെ അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരാണുള്ളത് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അമ്മ മാതാവെ അമ്മ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങളെ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നിറയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അമ്മ ശക്തമായി മധ്യസ്ഥം വച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ നിറയണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിൽ സിലിഹന്മാരിൽ വന്ന് ആവസിച്ച് അവരിൽ നിറഞ്ഞ പോലെ മാമോദീസായിലൂടെ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിറയണമേ എന്ന് വലിയ ദാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എൻ ഹൃദയത്തിൽ വാഴും ആത്മാവേ എൻ ഹൃദയത്തിൽ വാഴും ആത്മാവേ നിറയണമേ എന്നിൽ നിറയണമേ നിറയണമേ എന്നിൽ നിറയണമേ ജീവജലത്തിൻ അരോവിയായി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ ജീവജലത്തിൻ അരൂപിയായി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ സ്നേഹാദി ജ്വാലയായി എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ സ്നേഹാദി ജ്വാലയായി എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നിറയണമേ നിറഞ്ഞ് കവിയണമേ കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ ആളി കത്തണമേ അഗ്നിജ്വാല പോലെ ഞങ്ങളിൽ കത്തിപ്പടരണമേ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല വിശുദ്ധരോടും മാലാഖമാരോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തില് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തില് സ്വർഗീയ പിതാവ് ത്രിയേക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മക്കളായി ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ തിരുസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഫലമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്രയും ദയുള്ള മാതാവേ അങ്ങേ സങ്കേതത്തിൽ ഓടി വന്ന് അങ്ങേ സഹായം തേടി അങ്ങേ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി ലോകത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നീ ഓർക്കണമേ കന്യകകളുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യക ദയയുള്ള മാതാവെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് അങ്ങേ തൃപാദത്വങ്ങൾ ഞാൻ അണയുന്നു നെടുവീർപ്പിട്ട് വിലപിച്ച് കണ്ണുനീർ ചിന്തി പാപയായ ഞാൻ അങ്ങേ ദയാധിക്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് 
അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ മാതാവെ ഞാൻ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവം കേട്ടല്ലേണമേ അമേ ഈശോമിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ദൈവമക്കളെ നമ്മള് വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് ഇതാ പ്രവേശിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയിരത്തോളം പേര് യൂട്യൂബിൽ വാട്സപ്പ് വേറെ ആയിരത്തോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു എണ്ണൂറായി എഴുന്നൂറായി അഞ്ഞൂറായി ഇന്നലെയൊക്കെ നാനൂ നാനൂറ് അല്പം കൂടി കൂടുതൽ നാനൂറിൽ കൂടുതലുണ്ട് അത്രയും പേരായി യൂട്യൂബിൽ വാട്സപ്പിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ പേര് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞു ഈ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയണത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് പല മക്കളും പറഞ്ഞു അച്ഛാ പറ്റണില്ല അത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ആകപ്പാട് അസ്വസ്ഥത വന്നു ക്ഷീണം വന്നു ഉറക്കം വന്നു ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ പിന്തിരിയരുത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ആരാധനയിലൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഇത് വചനം പങ്കുവെക്കാനും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര തടസ്സമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപവാസവും ഏ നോമ്പും ജാഗരണവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ജപമാലയും ദിവ്യകാല സന്നദ്ധിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് ആരും ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കുചേരുക പരിശുദ്ധാമയോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ സംരക്ഷണം വിടുതൽ സൗഖ്യം സമാധാനം എല്ലാം കർത്താവ് തരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവം തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ വളരെയേറെ വിശ്വാസത്തോടും ഒത്തിരി കഷ്ടം കഷ്ടം പാടും സഹനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കുക എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ കാണുക കാരണം യൂട്യൂബിലൂടെ അനേക ആയിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും വാട്സപ്പിൽ ഷെയറിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരികയും കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച് വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാപത്തെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇന്നാ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ജഡത്തിന്റെ ദുരാശ കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അഹന്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അഹങ്കാരം അഹന്ത മൂലപാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് അഹങ്കാരം അഹങ്കാരമാണ് എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും അമ്മ എന്ന് പറയുക എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും ഉറവിടം എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും ആരംഭം ഈ അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കടന്നു വരും എന്നാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റേതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്റേതെന്നുള്ള ഒരു സാഠ്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അഹങ്കാരം നമ്മൾ പലതിനെ കുറിച്ചും അഹങ്കരിക്കുന്നവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും അഹങ്കരിക്കാനുണ്ടോ വിശുദ്ധ പോലോസ് ലിഖ കുർദോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ നാലാം അധ്യയത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് പ്രത്യേക മാഹാത്മ്യമാണുള്ളത് ദാനമായി ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലാം ദാനമെന്നിരിക്കെ ദാനമല്ല എന്ന മട്ടിൽ നീ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഓർത്ത അഹങ്കരിക്കാറ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൗന്ദര്യത്ത
അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതോ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതോ അല്ല അതാ പറയാ ദാനമല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് ഇത് ദൈവം ദാനമായി തന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് നീല സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഈ സമ്പത്ത് ആരാ തന്നെ ദൈവം ചില പറയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ച് നേടി ഞാൻ ജോലി എടുത്തുണ്ടാക്കി ഞാൻ ബിസിനസ് എടുത്തുണ്ടാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഈ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ ബുദ്ധി ദൈവം ദാനമായി തന്നതാ ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യം അതിനുള്ള ആലോചന അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരാ തന്നെ ദൈവം ദാനമായിട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിക്കനായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ഈ സംസാര ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഇപ്പൊ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉന്നതിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് അത് ബുദ്ധി ദൈവം തന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിജയങ്ങൾ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ മക്കള് ഇപ്പൊ വലിയ കോടീശ്വരായിരിക്കും മക്കള് ഇതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദാതാവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കല്ല ഇതെല്ലാം തന്ന ദൈവത്തിനാണ് ഈ അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിവ് അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴിവ് ദൈവത്തിന്റെയാ ഈ കഴിവിലൂടെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഞാനല്ല ദൈവ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനാണ് ഈ അഭിമാനമുള്ളത് ദൈവത്തിനാണ് മഹത്വമുള്ളത് ആ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട മഹത്വത്തെ ദൈവത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരത്തെ ഞാൻ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആ ധനികനായ യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭോഷനായ ധനികൻ നമുക്ക് അവനെടുക്കാം ലുക്ക പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വിളത്തിന് വചന ഭാഗത്തിൽ അവന് ദൈവം സമർദ്ധമായി വിളവ് നൽകിയ അപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടി നല്ല പോലെ നിന്റെ കൃഷി നിന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോ പക്ഷി മൃഗാദികൾ ഒത്തിരി ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു അതാരെ തരുന്ന നല്ല കാലാവസ്ഥ ഒരു മഹാമാരി കടന്നു വരാതെ രോഗം കടന്നു വരാതെ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ ജീവിക്കാനും അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും ദൈവമിടയാക്കി ദൈവമിടയാക്കി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകളാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വലിയ അറപ്പുരകൾ പണിയും ഞാൻ ശേഖരിക്കും ഞാൻ പറയും എന്റെ ആത്മാവിനോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ജീവൻ ദൈവം തന്നതാ എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെതാ എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെതാ എനിക്ക് ലഭിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാ അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആർക്കാണ് ഈ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ടത് ദൈവത്തിന് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതിനെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി എടുക്കുന്ന വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അപഹരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അഹങ്കാര പ്രവൃത്തി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതാണ് പൗലോസലിക്ക കോർദോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധികത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലോസലിക്ക പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റു പറയണം എനിക്ക് കഴിവുണ്ടോ സമ്പത്തുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ ബുദ്ധിയുണ്ടോ ജോലിയുണ്ടോ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ ഭാര്യയുണ്ടോ ഭർത്താവുണ്ടോ മക്കളുണ്ടോ ഒക്കെ ദൈവം തന്നതാ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ദൈവമേ അതെല്ലാം നിന്റെ കൃപയാണ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവ കൃപയാണ് അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഈ പൗലോസിലേക്ക് പറയാണ് എനി എന്നിൽ ചൊലിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ കൃപ വൃതാവിലായി പോയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നാൽ അതൊന്നും ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഒരു വലിയ കാര്യം കേട്ടോട്ടോ ദൈവം തന്ന ദാനങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ദാനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് അതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ കൃപകളിൽ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മിലേക്ക് കൃപ ചൊരിയും അങ്ങനെ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ദാനമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ അവിടെ പറയാണ് അത് വൃദ്ധാവിലായി പോയില്ല നേരെ മറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചു പലുസിലായി നോക്കിക്കേ ഇതുപോലെ എളിമപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ച് ദൈവകൃപയെ അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ പൊലൂസിലിഹായ് ഒത്തിരിയേറെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാം അതാണ് പരിശുദ്ധമ്മ പറയുന്നത് ലൂക്ക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ അവിടുന്ന് കടാക്ഷിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ താണ് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴ്മയെ വേറൊന്നുമില്ല മാതാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെയോ മാതാവിൻ്റെ കഴിവുകളെയോ മാതാവിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളെയോ അല്ല പിന്നെന്താണ് ദൈവം കടാക്ഷിച്ചത് മാതാവിൻ്റെ താഴ്മയെ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഇനി മാതാവിനെ ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ മാതാവിന് എന്തെല്ലാം അഹങ്കരിക്കായിരുന്നു ദൈവപുത്രന്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരാന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരു പുച്ഛം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മാതാവിന് തോന്നമായിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവം ഉയർത്തിയവൾ ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറയാണ് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കർത്താവ് കടാക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ശക്തനായവനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ കഴിവല്ല എൻ്റെ ശക്തിയല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ എളിമയോടെ ആരൊക്കെ ദൈവദാനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ടോ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അഹങ്കാരം സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാറാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ വചനം പറയാണ് അഹങ്കാരം നാശത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് അഹന്ത അധപതനത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരം നാശത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് അഹന്ത അധപതനത്തിൻ്റെയും ബൈബിളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ചിലരെ രാജാക്കന്മാരാക്കി ചിലരെ ന്യായാധിപന്മാരാക്കി ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരാക്കി ചിലരെ അഭിഷിക്തരാക്കി ചിലരെ സമ്പത്ത് നൽകി ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം നൽകി ആരൊക്കെ ഇത് ദൈവദാനമായിട്ട് കണ്ട് ഇതുപോലെ എളിമപ്പെട്ട് ദൈവ സന്നദ്ധിൽ വ്യാപരിച്ചോ അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപയിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആര് അഹങ്കരിച്ചോ അവൻ നശിച്ചു അവൻ തകർന്നു അഹങ്കാരം നാശത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് അധപതനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അഹന്ത അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എളിമയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇത് വളരെയേറെ ലോജിക്കാണത് ഇത് ഭയങ്കര യുക്തിയുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ചില യുക്തിവാദികളൊക്കെ ചില ആനുകുതര കാര്യങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഓർക്കും ഇവിടെ യുക്തിവാദത്തിന് എന്ത് യുക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയം ഹൃദയം അടിക്കുന്നു ഇത് ആരെ ഇടിപ്പിക്കണ ഇപ്പൊ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ടിക് ടിക് കറക്റ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആരെ പമ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ എന്ത് മെഷിനറി ഇതിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡീസൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടോ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടോ ദൈവം ഇടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ ഇത് എന്ത് മണ്ടത്തരാന്ന് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് ആ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തും അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറയുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ആധ്യാത്മിക അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളാണ് ഞാൻ വളരണം എൻ്റെ കഴിവ് എൻ്റെ നേട്ടം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത് പറയാനുള്ള വലിയ പ്രവണത എനിക്കുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഈ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ഈ ഒരു എളിമ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഈ എളിമ എന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ
ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ സ്വയം ദൈവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ദൈവത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം നീ സ്വന്തമാക്കി ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ സ്വയം പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് തീരുമ്പോൾ നീ അഹങ്കരിക്കുക അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ച അനേക മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല തകർച്ചകൾ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത രീതിയിൽ കടന്നു വന്നത് ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല ഒത്തിരി കണ്ണുപതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കണ്ണേറ്റിട്ട് കണ്ണുപതിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയൊരു നാശത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് നമ്മളെ ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാ സൗന്ദര്യ ദൈവത്തിന് ദാനമാ മാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കും ഇന്ന് ചില പിള്ളേരൊക്കെ തോന്നിവാസം വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരമാണ് മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ നീ പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര അഹങ്കാര അഹങ്കാരം നാശത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് അഹന്ത അധപതനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആധപതിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് എളിമയോടുകൂടി ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ തിരുവചനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എൻ്റെ കഴിവ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വിട്ടുപേക്ഷിക്കാം അതിനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ ദാഹത്തോടു കൂടി അമ്മയുടെ മാതൃക എടുത്ത് അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യോസിപിതാവിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം എളിമയോടെ ജീവിച്ചാൽ വിശുദ്ധരെ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ എന്ത് എളിമയോടെ ജീവിച്ചാൽ ആ ഒരു എളിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം എളിമയൊന്ന ആ ഒരു പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെടുത്തി മക്കളെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി സാധിക്കുന്ന മക്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട വചനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വച്ചാൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നൊക്കെ ആ വചനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള അടുത്ത അടുത്ത ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മജ്ഞാ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മജ്ഞാനം ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി എങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണം അപ്പം നാളെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാധിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആത്മശോധന ചെയ്യും ചെയ്യണം നാളെ നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അച്ഛൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ കുർബാന നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധനയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ജപമാലയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പാപങ്ങളെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് കേട്ട വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാപങ്ങളെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കാനും സഹോദരോട് അനുരഞ്ജനപ്പെടാനും ജഡത്തിൻ്റെ ദുരാശ കണ്ണിൻ്റെ ദുരാശ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് കേട്ട വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നാളെ കയറുകയാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഈ ചെയ്യാ ഈ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്കേ സാധിക്കൂ പാപം വിട്ടുപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്കേ പറ്റൂ കാരണം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിന്നെ ഭാവം വിട്ടുപേക്ഷിക്കാനും തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നിനക്ക് പറ്റൂ തമ്പുരാന് പറയാനേ പറ്റൂ അതല്ലേ വെളിപാട് മൂന്നിരുപത് പറഞ്ഞേ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയ കവാടത്തിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പ്രവേശിക്കും പാപം തടസ്സമായി എസ് എ അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാകാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്തി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ പാപങ്ങൾ അകൃത്യങ്ങൾ എന്നെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് വിട്ടുപേക്ഷിക്കും അപ്പം ദൈവം വരും കർത്താവ് ഇടപെടും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആത്മശോധന നടത്തുക നാളെ അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ സഭ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോലെ നല്ലൊരു കുംഭസാരം ആത്മന നടത്തുക എപ്പോൾ അവസരം കിട്ടുന്നുവോ ആ സമയത്ത് കുംഭസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു
പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാനമാണെന്നും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹ ദാനങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ എല്ലാ മഹത്വത്തിനും എല്ലാ അംഗീകാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനാണ് അങ്ങ് മാത്രമാണ് യോഗ്യനെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ അഹങ്കാര ചിന്തകൾ ഞാൻ എന്ന ഭാവം എൻ്റെ ഇതെന്നുള്ള ശാഠ്യം എൻ്റെ കഴിവ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എൻ്റെ ഇതെന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിവോടെ അങ്ങയുടെ തിരുസ്ഥാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തല ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ കർത്താവ് അവിടുന്ന് അമ്മയെ പോലെ ഏറ്റവും എളിമയോടെ ഇത്രമാത്രം ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടും ഏറ്റവും എളിമയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ച അമ്മയുടെ മനോഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഒരു പുണ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വലിയ ദാഹത്തോടെ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇരടികൾ ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എളിമയെന്ന പരമ പുണ്യം തരണമെന്നമ്മേ നിന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് എളിമയെന്ന പരമ പുണ്യം തരണമെന്നമ്മേ നിന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് അമ്മമാതാവെ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ എളിമയുന്ന പരമപുണ്യം ഞങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ അമ്മയെ പോലെ ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാനും ആ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ നിറയപ്പെടാനും അങ്ങനെ ശക്തനായവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് തീരുമാനം അമ്മയെപ്പോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം ആചിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി കരുണയുള്ള മാതാവേ സ്വസ്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവനും മാധുര്യവും ശരണവുമേ സ്വസ്തി ഹവായുടെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മക്കളായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പക്കൽ നിലവിളിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് വിങ്ങി കരഞ്ഞ് അങ്ങേ പക്കൽ നെടുവീർപ്പെടുന്നു ആകിയാൾ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥെ അങ്ങയുടെ കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ ഞങ്ങളെ നേരെ തിരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത ഫലമായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണമേ കരുണയും വാത്സല്യവും മാധുര്യവും നിറഞ്ഞ കന്യകാ മറിയുമേ ആമേ ഈശോ മിശിഹായുടെ സകല വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങേ തിരുസേനതിലേക്ക് അങ്ങിടത്തെ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന കുർബാനയെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മക്കൾ ഒരു പൗരോഹിത്യ ആശീർവാദം കൂതാശയിലൂടെ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത മക്കൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശന്റെ മുദ്രയാൽ അങ്ങയുടെ മക്കൾ ഞാൻ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം കുംഭസാരത്തിന്റെ ആശീർവാദം സമാധാനത്തിന്റെ ആശീർവാദം സൗഖ്യത്തിന്റെ ആശീർവാദം അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങ് നൽകണമേ ഈ സമയം വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നതിയിൽ ശിരസ് നം നമിച്ചു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളിലേക്കും ഈ ആശീർവാദത്തിന്റെ ശക്തി അങ്ങ് അനുഭവ വേദ്യമാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഈശോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം യു ഷുഡ് മീൻ ഇറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് അർത്ഥമാക്കണം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കണം പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി കരുണയുള്ള മാതാവേ സ്വസ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കരുണ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കണം അങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കി ഇപ്പം നന്മ നിറഞ്ഞ പറയും ഓരോ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴും ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ഐ ഹാവ് ടു മീൻ ഇറ്റ് ഞാനത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമാക്കണം അത് അറിഞ്ഞ് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഉണ്ടാവുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വിഷമം വര
ദൈവം നിങ്ങളെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ